ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மூளை எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சாப்பிட்றதுல இருந்து நடக்கிறது பார்க்கறது காதல கேட்கறதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எல்லாத்துக்கும் நம்ம மூளையோட உதவி வேணும் மூளை செயல் இழந்தா கோமா உயிர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா படுத்த படுக்கையா இருப்போம் ஆனா உன்னை யோசிச்சு பாத்தீங்களா நம்ம மூளைய பத்தி இப்ப எவ்வளவோ படிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மூளை பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கு அதுக்குள்ள நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணுது ஏதோ ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இல்ல உணர்வை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த உணர்வு இந்த பகுதியால தான் நடக்குது எப்படி ஒருத்தர் நம்ம மூளைய பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்க டாக்டரா இருந்தாலும் சரி சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி இறந்தவங்களோட உடலை பரிசோதிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் ஆனா முன் வர்றவங்க கிட்ட பரிசோதிச்சிருப்பாங்க கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் முழுசா தெரிஞ்சுக்க கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இத நியூரோ சயின்ஸ் நரம்பியல் சொல்லுவாங்க நியூரோ சயின்டிஸ்ட் நரம்பியல் விஞ்ஞானிகளுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருந்த ஒரு மூளை பிரெயின் அதுக்கு சொந்தக்காரர் தான் ஹெச் எம் சொல்லப்படுறவர் அவரோட எண்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துல இறந்திருக்காரு அவர் இறந்துட்டாலும் மருத்துவ துறையில இருக்கவங்களுக்கு இன்னைக்கும் அழியாத மனிதரா இருக்காரு அதுக்கு காரணம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் பல நரம்பியல் வல்லுநர்கள் அவரோட மூளைய சோதிச்சிருக்காங்க ஹெச் எம்ங்கிறவரோட மூளை தான் உலகத்திலேயே அதிகமா சோதனை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் அவரோட மூளை தனியா எடுத்து பதப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு ஸ்கேன் நுட்பமா சோதிச்சு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஒன்னு சின்ன சின்ன பாகங்களை பிரிச்சு ஒவ்வொன்னையும் நுட்பமா படம் எடுத்து எப்படி ஒவ்வொரு நியூரான்களும் தகவலை பரிமாறிக்குதுன்னு அதாவது நியூரான்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மூளை ஒரு தகவல்களை நியூரான்கள் உதவியோட தான் பரிமாறிக்குது அதை பத்தி எல்லாம் கூட சோதிச்சிருக்காங்க இத நாலு லட்சம் விஞ்ஞானிகள் முன்னிலையில ஆன்லைன்ல நேரடியா ஒளிபரப்பி இருக்காங்க நியூரோ சயின்ஸ்ல என்னைக்கும் அழியாத இடத்தை புடிச்சிட்டாரு ஹெச் எம்ங்கிற இவரை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஹெச் எம்க்கு என்ன ஆச்சு எதனால நியூரோ சயின்டிஸ்ட் கிட்ட வந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காலகட்டத்துல ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுநரால தாக்கப்பட்ட சின்ன பையனோட தலையில இருக்கிற மண்டை ஓடு உடஞ்சது அதுல இருந்து அந்த பையனுக்கு சிசர்ஸ் வலிப்பு நோய் ஏற்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு வலிப்பும் சுமார் நாற்பது நொடிகள் வரைக்கும் இருந்திருக்கு திடீர்னு கீழே விழுந்து துடிப்பாராம் ஒரு சில வாட்டி கை கால்கள் எல்லாம் கூட பின்னிக்குமாம் கண்கள் மூடியும் சில சமயம் வெளியே வர மாதிரி எல்லாம் உணர்ந்திருக்காரு பதினஞ்சு வயசு பையன் ஜாலியா இருக்கணும் நீட்டா எல்லாரும் முன்னாடியும் நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிற வயசுல இந்த மாதிரி வலிப்பு ஏற்பட்டனால அவரால் தாங்கிக்கவே முடியல இதனால தன்னைத்தானே துன்புறுத்திக்க ஆரம்பிச்சாராம் நாக்க கடிச்சுக்கிறது அவரை அவரையே கஷ்டப்படுத்திக்கிறதுன்னு கொஞ்ச நாள்ல ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை பண்ணி குணப்படுத்த முடியுமான்னு நினைச்சிருக்காரு அப்போதான் டாக்டர் வில்லியம் ஸ்கோவில்லிங்கிறவரை பார்த்திருக்காரு டாக்டர் வில்லியம் ஸ்கோவில்லிங்கிறவரு பெரிய நரம்பியல் வல்லுநர் நீரோ சர்ஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் வருஷங்கள்லயே டாக்டர் வில்லியம்ங்கிறவரு ஆபத்தான அறுவை சிகிச்சைகளை செய்வாருங்கிறது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கன் லோபோட்டமி சர்ஜரின்னு சொல்லப்படுற முன்பக்க மூளை அறுவை சிகிச்சையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காரு லோபோட்டமி அறுவை சிகிச்சைங்கிறது மனநோய் இருக்கவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை இந்த லோபோட்டமி சர்ஜரிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்பக்க மூளையில அறுவை சிகிச்சை மூலமா டைனி ஸ்லீவ்ஸ் ஒரு சின்ன பாகத்தை நீக்கிறது தான் இப்பவும் இந்த அறுவை சிகிச்சை நடைமுறையில தான் இருக்கு ஆனா ரொம்ப ரேரா செய்யறாங்க ஆனா இந்த அறுவை சிகிச்சையால பேஷன்ஸோட பர்சனாலிட்டி மாறி இருக்கு அத டாக்டர் வில்லியம் விரும்பல சோ ரொம்ப வருஷமா ஆராய்ச்சிகளும் பல மாற்றும் முயற்சிகளும் எடுத்து வந்திருக்காரு அப்படி ஒவ்வொரு பாகங்களா பார்த்துட்டு வந்த போதுதான் ஹிப்போ கேம்பஸ் நம்ம மூளையில இருக்கிற ஒரு இடத்த கண்டறிஞ்சாரு அந்த காலகட்டத்துல இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் பகுதி நம்ம எமோஷன்ஸ் மட்டும் தான் பாத்துக்கோம்னு நினைச்சாங்க மத்த பங்கனாலிட்டிஸ் என்னன்னு தெரியாம இருந்தது சோ டாக்டர் வில்லியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல நம்ம மூளையில இருக்கிற ஹிப்போ கேம்பஸ் அகற்ற அறுவை சிகிச்சையை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அதுலயும் ரெண்டு பொண்ணுங்க வலிப்பு நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்த அறுவை சிகிச்சை செஞ்சது மூலமா குணமடைஞ்சிருக்காங்க ஆனா துரதிருஷ்டவசமா டாக்டர் வில்லியம் தொடர்ந்து அந்த பொண்ணுங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணல இல்ல செக் பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் வரைக்கும் அப்புறம் தான் ஹெச் எம்ங்கிறவருக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இருக்காரு செப்டம்பர் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் அந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்து முடிஞ்சது ஆக்சுவலா நம்ம மூளையில ரெண்டு பக்கம் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு ஹிப்போ கேம்பஸ் பகுதி இருக்கும் அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது டாக்டர் வில்லியம் ஒரு பக்கத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு அகற்றிட்டாரு இன்னொரு பக்கத்தோட கனெக்ஷன் அதாவது மூளைக்கும் இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் பகுதிக்குமான தகவல் தொடர்பை துண்டிச்சிட்டார் அறுவை சிகிச்சையும் வெற்றிகரமா முடிஞ்சது ஹெச் எம் நல்லா இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம
நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காணப்பட்டது எப்படின்னா நூத்தி நாலா இருந்தது நூத்தி பதினேழா அதிகரிச்சிருக்கு ஆனா அவரோட ஞாபக சக்தி ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு எப்படின்னா பழைய ஞாபகங்களும் அவர் அறுவை சிகிச்சைக்கு வந்ததும் ஞாபகம் இருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் நடந்த எதுவுமே அவர் ஞாபகத்துல இல்ல உதாரணத்துக்கு டாக்டரோ நர்ஸோ அவரை செக் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டு வந்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அவருக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல அவரை நம்ம பாத்துருக்கோமா அவரை நம்ம கிட்ட வந்து பேசினாங்களான்னு எந்த ஞாபகமே அவர்கிட்ட இல்ல அஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் மட்டும்தான் அவரோட ஞாபகங்கள் இருக்கு இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாராம் பல நாள் காலை உணவை கூட தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாராம் நம்ம போதும்னு சொல்ற வரைக்கும் அவரோட வயிறு நிறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ற தகவல் கூட அவரோட மூளைக்கு போய் சேர்றது இல்ல நம்ம மூளையில இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதியும் ரொம்ப முக்கியமானது அதுலயும் இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் பகுதி தான் நம்ம ஒண்ணு பாக்குறதையும் கேட்கறதையும் பர்மனண்டா ஸ்டோர் பண்ணணுமா டெம்பரரியா ஸ்டோர் பண்ணணுமாங்கிறது முடிவு பண்ணுது அப்படி முடிவு பண்ணி சேவ் ஆகிற விஷயம் நம்ம மூளையில எங்க வேணா சேமிக்கப்படலாம் ஆனா முடிவு எடுக்கிறது இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் ஹெச்எம்ங்கிறவருக்கு அகற்றிட்டதால அவர் பாக்குறது பேசுறது எல்லாம் அலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மண்ணில எழுதின மாதிரி அப்போ அப்பவே அழிஞ்சு போயிடுது சோ அவரால் அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் புதுசா எதையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல சோ அவங்க அம்மா அப்பா தான் இவரை முழுசா பாத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல அவங்க பெற்றோரும் இறந்துட்டாங்க ஹெச்எம் ஒரு மருத்துவமனையில சேர்க்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காதனால ஒரு படத்தையே திரும்ப திரும்ப பார்த்திருக்காரு படிக்கிறதுன்னு அவர் காலங்கள் அப்படியே நகர்ந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் மூச்சு திணறலால எண்பத்தி ரெண்டு வயசுல இறந்திருக்காரு அப்போதான் விஞ்ஞானிகள் அவரை ஹென்ரி குஸ்டேவ் மொலைசன் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு பதி